Espírito Santo eu peço para nos dar inspiração e ao Espírito Santo eu peço para nos dar inspiração Oh. 
senhoras e senhores, a filia do Espírito Santo da Relva. Mais, senhoras e senhores, muito boa noite. É neste belo anoitecer na freguesia da Relva que tem início o espetáculo principal da 29ª edição do Grande Festival de Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico. Uma organização da Junta de Freguesia da Relva e do Grupo Folclórico de Cantares e Bailados da Relva. Um evento que não estaria de pé sem estas duas instituições, mas que também contou com outras ajudas da Câmara Municipal de Ponta Delgada, das Direções Regionais da Cultura e do Turismo, da Inatel, da Antena do Açores, do Grupo de Escuteiros 193 da Relva e também da Filarmónica Nossa Senhora das Neves. São muito os grupos que hoje vão dançar, bailar, tocar e cantar para todos nós, que vão reavivar as memórias de tempos idos através das suas vestimentas e modas tocadas e bailadas, mas também trazer novos ritmos e cantigas, mostrando ao público as suas tradições. Sem mais demoras, vou ler-vos uma mensagem deixada pelo Presidente da Federação do Folclore Português, Daniel Café. Encontrando-nos num momento de plena retoma das atividades culturais no rescaldo de uma paralisante pandemia, é gratificante constatar a dinâmica dos grupos na realização dos seus eventos. É neste quadro festivo que celebramos, do ano em curso, o 20 aniversário da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material do Unesco, um passo significativo no importante processo de produção do tão valioso património como são as nossas tradições populares que enriquecem o ser humano nas suas singularidades e diferenças culturais. Sendo a Federação do Folclore Português uma organização não governamental acreditada pela Unesco para a salvaguarda do património cultural e material, o movimento folclórico português deverá associar-se e celebrar esta efeméride com orgulho. Caberá, pois, a cada agente cultural, a cada folclorista, contribuir para a dignificação e elevação deste valioso património. O trabalho desenvolvido pelos dirigentes e componentes do grupo folclórico Cantares e Bailados da Relva tem para isso contribuído. Saúde, por isso, ajuda a freguesia da Relva e o grupo pela realização do seu 20 Grande Festival de Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico e pela determinação em dar continuidade na sua nova missão cultural. Os festivais de folclore constituem momentos não só de divulgação das tradições populares, mas igualmente momentos de encontro, partilha, convívio e saltar a confraternização entre folcloristas e membros de comunidades de todo o nosso país. Por isso, saúdo todos os folcloristas e entidades que tomam parte neste evento, desejando que este possa ser um ponto de partida para muitos outros momentos de partida entre todos. Daniel Café, Presidente da Federação do Folclore Português. Caro público, folclore é cultura, é tradição e é uma honra para mim apresentar-vos tão novos grupos. São oito. Dezenas de pessoas vão pisar este palco. São horas de ensaios, também de atuações. Algumas destas pessoas têm uma vida inteira dedicada a esta arte, à sua preservação e à sua divulgação. O primeiro grupo a pisar o palco é o grupo folclórico da Fajan de Baixo, Ponta da Dada. Foi fundado em abril de 1975. Em 1968, realiza a primeira depressão fora dos Açores, representando o arquipélago das corações do Dia de Portugal em Portugal. Já viajaram por várias ilhas dos Açores, terceira Pico Feial e Santa Maria, com participações em vários festivais e festas regionais. A nível nacional, este grupo atuou em vários locais do continente, do norte a sul do país, tais como Santarém, Tomar, Portimão, Penafiel, entre muitos outros. Já a nível internacional, o grupo participou no 51º Festival Mundial de Folclore, La Farandol, como representante de Portugal. Esteve também 
Canadá, na Bélgica, Antuérpia, Namur, Sevilha, Londres, Estados Unidos. Têm um disco editado. Para os futuristas. O grupo folclórico da Feja de Baixo vai bailar Lelé, Ciranda e Baile da Provação.
folclórico da Casa do Povo e das Bandeiras estreou-se a 9 de maio de 1993. Apresenta um repertório que resultou do exaustivo trabalho de pesquisa levado a cabo junto dos idosos da freguesia e que é constituído por alguns dos bairros de roda típicos e característicos do folclore da Ilha do Pico, nomeadamente o Pezinho, o Abana, o Jericão, mas também, e essa é a sua marca distintiva, por outros bairros específicos da sua freguesia como a preta, o ladrão e a sabateia. É claro que, em cabeçar qualquer atuação, estará sempre a chama rica. O grupo folclórico da Casa do Povo das Bandeiras procura também que os seus trajes sejam testemunhos fiéis da vivência dos seus antepassados, representativos do que se usava em diferentes contextos e variadas ocupações. O traje exibido representa essas vivências com predomínio das roupas confeccionadas com aldandas ou velhas, blusões e meias, as saias são tecidas de tear e os chapéus de palha ou mesmo de canudos. O grupo folclórico da Casa do Povo das Bandeiras da Ilha do Pico vai bailar Chamarrita, Josézito, Manjericão, Sapateia, Preta e Ilha.
Senhoras e senhores, o grupo folclórico da Casa do Povo das Bandeiras da Ilha do Pico. Sobe agora ao palco um dos grupos folclóricos mais antigos dos Açores. É o grupo folclórico de São Miguel, fundado em 1955 a recolha dos cantares, das danças e dos trajes, efetuada pelos seus fundadores, permitiu conhecer tradições quase caídas em desuso. Ainda hoje, o Grupo Folclórico de São Miguel prima pela fidelidade à forma de bailar e cantar, assim como ao uso dos instrumentos musicais utilizados a quando da sua fundação. Desta longa existência, conta com inúmeras atuações dos Açores, Madeira, Continente, Canadá e Estados Unidos da América. Já participou por diversas vezes em festivais nacionais e internacionais. O Grupo Folclore de São Miguel vai para a Rô, Bela Aurora e Santa Clara.
De Miranda do Douro chega a Associação Mirandanças, com dois grupos, o de danças mistas e o das palditeiras. O conhecido baile dos paus, bem como os bailes mistos e os jogos típicos do Conselho, ganharam uma nova roupagem com a criação da Mirandanças. Toda essa cultura, tradicionalmente associada ao mundo rural, recebeu um novo impulso e hoje pode-se assistir a essas manifestações culturais executadas por este grupo com muito orgulho por pessoas que vivem dentro da cidade de Miranda, hoje também aqui na Relva. A grande preocupação da Vira Danças é estimular e incutir nas camadas mais jovens o gosto pela divulgação e produção de uma cultura genuína plena de uma riqueza e vulgar de saberes acumulados ao longo de séculos e que têm sido transmitidos de geração em geração. O grupo de danças mistas vai, vai interpretar Chico Lindim, daquele lado do Rio, Aldeia, Parreira, Bai Pedro Bai, o Matilde, também Rio Piu Piu. Nós temos muitos nabos e repasseado. Já o grupo de Paulita. 
O grupo de paliteiras da Associação de Grande Danças vai bailar campanitas, ervas, música, gaiteiro, 25 ofícios e castelos. Senhoras e senhores, a Associação de Grande Danças com dois grupos, o de Danças Mistas e o das Paliteiras. todos, ou como se diz em mirandês, Deus nos dê as boas noites. Nós somos então a Associação Mirandanças, Associação para o Desenvolvimento Integrado das Terras de Miranda, fundada a 15 de setembro de 2005. Vamos então, sem mais demoras, começar com o nosso grupo de danças mistas. Iremos então dançar uma dança de roda que faz alusão ao rio que faz fronteira com a nossa vizinha Espanha. Convosco então, daquele olhado do rio.
senhoras e senhores, as palavras da Associação Mirandança. E esta última dança que vimos, a dança do Castelo, foi a primeira vez que as meninas saltaram, portanto, um aplauso de braço. Anteriormente tivemos o grupo de danças mistas da Associação Mirandanças de Miranda do Dom. E de Miranda do Douro voltamos a São Miguel. O início do grupo folclórico Ilha Verde de Ponta Delgada remonta ao ano de 1957, quando na antiga Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, durante as horas de atividades da mocidade portuguesa feminina, se executavam as danças regionais de São Miguel. Dois anos mais tarde, entraram também rapazes para o grupo. Começaram as apresentações nas festas escolares e nos encerramentos de atividades da mocidade portuguesa. Entre tão grande percurso, já percorreram Portugal de Norte a Sul e das Unidas. No estrangeiro, este grupo já marcou presença em Espanha, França, Canadá, Alemanha e Estados Unidos da América, atuando em festivais internacionais e nacionais. Apresentam unicamente instrumentos de corda e é, em termos académicos, o grupo mais antigo de Portugal. O grupo folclórico Ida Verde vai bailar o baile dos finais, Pezinho Velho e Manjericão da Serra.
Senhoras e senhores, muito mais um aplauso, por favor, para o grupo folclórico que se tem um O próximo grupo a pisar o palco vem da Espanha. É o grupo de música e baile tradicional à espera do Padroado da Cultura do Conselho de Narón da Lisa. Criado em 1986, com o objetivo de valorizar o folclore e costumes da Galiza e recuperar as suas tradições. Depois de uma intensa pesquisa, é criado um repertório composto por bailes, cantigas e músicas próprias de aldeias das quatro províncias galegas. No que concerne o vestuário, todos os trajes foram reconstruídos seguindo fielmente os padrões e tecidos dos trajes antigos. Na atualidade, a chipeira está formada por um corpo de baile, umas pandereteiras e uma charanga. Já atuaram em diversos países, nomeadamente Alemanha, Polónia, Itália, França, Chipre, Chile, Cuba e Brasil. E esta não é a primeira visita aos Açores. Segundo que sai a quinta, correta. O grupo de música e baile tradicional Alchiveira vai bailar Chota de Osa, Mulhera de Mende, Rumba de Vias, Mulhera de Chafar e Chota de Lorego.
Senhoras e senhores, foi o grupo de bailes tradicionais Alchibeira Naron, Galiza, Espanha. Vamos fechar com chave de ouro, com o grupo anfitrião, o grupo folclórico de cantares e bailados da relva, constituído em 1976. Já passou por todas as ilhas dos grupos Central e Oriental dos Açores, esteve um pouco por todo o continente português e também na Beira, no estrangeiro já esteve no Canadá, Brasil, França, Alemanha e Bélgica. É fiel depositário dos mais originais trajes típicos de Miquelis, dos quais se destacam povos de trabalho masculino e feminino, camponeses pobres e aliviados, investidor e apanhadeira de chá, pobre feminino, enviado rico, de camponeses arrastado e capote e cabelo. Peço, senhoras e senhores, um grande aplauso para o grupo folclórico de cantares e bailados da Rádio. Thank you. 
Ja, det är bra.
senhoras e senhores, o Grupo Folclore de Cantares e Bairros da Relva, Grupo Fitorial, que organiza todo este festival de Rupor de Júlio da Relva. Mais um aplauso para eles, por favor. Já em jeito de despedida, a todos obrigado pela vossa presença. Aos grupos que visitam a ilha de São Miguel, em especial a Relva, que tenha sido uma noite e uma estada memoráveis. Obrigado ao público pelos aplausos. Parabéns à organização deste grande festival de folclore da Relva. nomeadamente o Grupo Folclórico de Cantares e Bailados da Relva e também à Junta de Freguesia. Parabéns por porem de pé há 30 anos a primeira edição deste festival que aconteceu em 1983. Parabéns por mais este evento concretizado. Um evento que seria mais difícil de concretizar sem o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada, das Direções de Regionais da Cultura e do Turismo, da Inatel, da Antena Açores, do Grupo de Escuteiros 193 da Relva e também da Filarmónica Nossa Senhora das Dentes. São grupos destes que fazem desta uma freguesia viva e só posso desejar o maior sucesso. Uma vez mais, obrigado a todos pela vossa presença e até para lá.